السلام علیکم اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی کلاس مائی لیکچر فزکس سیکنڈ ایئر فزکس سیکنڈ ایئر چیپٹر نمبر سکسٹین یا چیپٹر نمبر سکس فزکس آف سالڈس ہم نے کافی ڈیٹیل سے پڑھا ان کی میں ایک اوور ویو دینا چاہوں کہ ہم نے فزکس آف سالڈس میں سب سے پہلے سالڈ کے بارے میں کہا ہم نے یہ کہا کہ اس کا ڈیفینیٹ شیپ ڈیفینیٹ والیوم ہے پھر ہم نے یہ کہا کہ وہ کچھ کلاسیفکیشنز ہیں ان کی کچھ ٹائپس ہے جس میں کلاسیفائی ہوئے ہیں کلاسیفائی اس طرح ہوئے ہے کہ اگر ڈیفینیٹ شیپ اینڈ والیوم ہو تو کچھ ایسے سالڈس ہیں جن کے ایٹمز مالیکیولز ارینجڈ ہو آرڈر میں ہو کچھ ایسے ہیں جو ارینجڈ یا آرڈر میں نہ ہو کچھ ایسے ہیں جو ارینجڈ بھی نہ ہو آرڈر میں بھی نہ ہو اور وہ آرڈر لیس ہو دونوں میں ہی نہ آئے وہ ہم نے پڑھا اسی طرح ہم نے اس کو نام دیے کرسٹلائن سالڈ جو آرڈر میں ہو ایمورفس سالڈ جو آرڈر لیس ہو اور پولیمیرک سالڈ جو نہ ہی آرڈر میں ہو نہ ہی آرڈر لیس ہو اس میں جو آتے ہو اسی طرح سالڈز میں پھر ہم نے اس کے پراپرٹی سٹارٹ کی پراپرٹیز میں ہم نے سب سے پہلے اس کی میکینیکل پراپرٹیز دیکھی میکینیکل پراپرٹیز سے مطلب ہمارے پاس جو سٹریس ہے سٹرین ہے بلک ماڈولس ہے ینگ ماڈولس ہے اکسلا ہے یہ سارے میکینیکل پراپرٹیز ہے سالڈ کی اس کے بعد ہم نے اس کے الیکٹریکل پراپرٹیز دیکھے جس میں ہم نے کہا کنڈکٹر انسولیٹر سیمی کنڈکٹر جو کرنٹ ہلاؤ کرتا ہو کنڈکٹر جو نہ کرتا ہو انسولیٹر جو انسولیٹر اور کنڈکٹر کے ان بٹوین لائے کرتا ہو سیمی کنڈکٹر سلور کاپر ایلومینیم گولڈ ہمارے پاس یہ سارے اس میں آتے ہیں سوری سلور کاپر ایلومینیم اس میں کنڈکٹرز میں ربر وڈ گلاس انسولیٹر میں جرمینیم سلیکون سارے سیمی کنڈکٹرز میں آتے ہیں ان کے ہم نے بینڈ تھیوری پڑھی بینڈ تھیوری میں ہم نے ان کو پھر مختلف بینڈز میں دیکھے کنڈکشن بینڈ ویلنس بینڈ لوویسٹ انرجی بینڈ ان کے انرجی لیولز ان کی کنڈکٹیوٹی ان کی ریزسٹیوٹی اسی الیکٹریکل پراپرٹیز کے بعد ہم نے سوپر کنڈکٹرز کا کہا کہ جیسے کہ نے ریلیشن دیکھا اس میں ریزسٹنس اور ٹمپریچر کے حوالے سے کہ ایک دم ریزسٹنس کا ٹمپریچر کا زیرو ہو جانا ایک دم ریزسٹنس کا فال ہو جانا ان کی ہم نے اپلیکیشنس پڑھے کہ یہ کہاں کہاں پر استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے میکینیکل پراپرٹیز الیکٹریکل پراپرٹیز پھر ہم نے ان کی میگنیٹک پراپرٹیز پڑھی میگنیٹک پراپرٹیز میں پھر ہم نے ان کے کچھ ٹائپس پڑھے کہ ہمارے پاس ڈائی میگنیٹک ہو کہ جس میں ایک یا ایک زیادہ الیکٹرون پیئرڈ ہو جس میں ہم نے کہا کہ جب ہم ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ اپلائی کرتے ہیں اس کو کسی میگنیٹ کے قریب لے جاتے ہیں تو وہ ریپلجن کرتا ہے ہم نے اس میں پیرا میگنیٹک دیکھا کہ اگر ہم اسی کو اگر یا تو دو سے ایک سے یا ایک سے زیادہ الیکٹرونز ان پیئرڈ ہو پیئرڈ نہ ہو اور پھر جب اس کو ہم ایکسٹرنل میگنیٹک فورس میگنیٹک فیلڈ دیتے ہیں ایچ سے ظاہر کرتے تھے تو وہ تب اس میں میگنیٹک میگنیٹ کے قریب لانے سے وہ اس کو اٹریکٹ کرتے تھے اسی طرح ہم نے اس کا ریلیشن دیکھا فیرو میگنیٹک میں کہ وہ بھی پیرا میگنیٹک میں بھی آتا ہے لیکن اس سے کئی زیادہ اسٹرانگ ہے ہمارے پاس پھر لاسٹ لیکچر ہم نے دیکھا آئسٹیریسز اینڈ آئسٹیریسز لوپ کہ کس طرح سے ہم نے ایک کرو بنایا بی اور ایچ کے درمیان مینس میگنیٹک فورس ایچ اینڈ میگنیٹک فلکس ڈینسٹی بی کے درمیان اس میں کون کون سے پوائنٹس تھے سیچوریشن کورسف فورس ریزیڈول فلکس یا ریزیڈول میگنیٹزم ہم نے دیکھا اس میں اس میں کرو کیسے بنا جس کو ہم آئسٹیریسز لوپ بھی کہتے ہیں اس میں لاسز کیسے تھے جس کو ہم نے آئسٹیریسز لاسز دے کے اس میں فیرو میگنیٹک مٹیریلز اگر ہم یوز کر لے اس سولونائڈ کو نے جب یوز کیا تھا آئسٹیریسز کے وقت کہ اگر ہم سٹیل رکھے سافٹ آئرن رکھے مینس آرڈ فیرو میگنیٹک رکھے تو اس میں لاس کتنا زیادہ ہوگا سافٹ آئرن مینس اگر سافٹ فیرو میگنیٹک رکھے تو اس میں لاس کتنا کم ہوگا تو یہ اوور آل ریویو تھا فزکس آف سالڈس میں اب اس کے کچھ امپورٹنٹ نمیریکلز ہیں وہ دیکھتے ہیں دس لیکچر میں 
कि एक हमारे पास आयरन रॉड है एक रॉड है आयरन का वो फोर मीटर लॉन्ग है एक आयरन रॉड है जो फोर मीटर लॉन्ग है ये मैं बार बार इस लेक्चर में बताता हूँ जिस लेक्चर में चैप्टर के एंड में मैं नुमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाता हूँ के बजाय एक नोमेरिकल लिखना उसको समझाना उसको सॉल्व करवाना फिर उसके बाद दूसरा करना इससे ये होगा कि कोई चीज़ पाँच मिनट में फ़र्ज करो होता है तो वो उस हिसाब से पच्चीस मिनट से तीस मिनट में होगा लेकिन अगर ये इस तरह से ऑलरेडी आपके लिए मैं प्रिपेयर कर लूँ इससे ये होगा के बजाय आप एक अलग अलग नोमेरिकल्स को देखते जाए पढ़ते जाए अलग अलग लेक्चर्स में इसको करते जाए तो वो चीज कम से कम 40 मिनट 30 मिनट आपका जया करेंगे इस तरह जब पहले से ही प्रिपेयर करके आपके लिए मैं तैयार करके डिलीवर करता हूं तो इससे ये होता है कि वही नोमेरिकल जो 30 से 40 मिनट में कवर होंगे वो यहाँ पर कम से कम 15 मिनट में 20 मिनट में भी वो कवर हो जाते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल भी है और कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करवाना ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है तो हमारे पास एक आयरन रोड है जो फोर मीटर लॉन्ग है एंड फोर जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेंटी मीन्स टेन पावर टू प्रिफिक्स में हमने पढ़ा हुआ है सेंटी मीन्स टेन पावर माइनस टू सेंटीमीटर स्क्वायर स्ट्रेचेस बाय 0.5 मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर मिली मीन्स टेन पावर माइनस थ्री मीन्स जब उसी रॉड को आपने स्ट्रेच किया तो इसमें लेंथ में चेंज आ गया कितना लेंथ में चेंज आया 0.05 0.5 फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन पावर माइनस थ्री मीटर का चेंज आया है इसमें इसके बाद हमने कहा कि वेन अ मास ऑफ वन फिफ्टीन के जी इज अंग फ्रॉम इट्स लोअर एंड अगर उस रॉड के लोअर एंड पर हम एक मास रखे वजनदार चीज रखे जिसका मास है वन फिफ्टीन के जी लाजमी बात है अगर हम मास रखते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाएगा कितना स्ट्रेच होगा वो हमने यहाँ पर दिया गया है जीरो पॉइंट फाइव मिली मीटर आपने मुझे जो डेटा है कि अगर कोई रॉड है वो फोर्थ मीटर का है उसमें आप मास लगाते हो इतना लेंथ चेंज होता है उसका एरिया इतना है उस रॉड का तो आप मुझे स्ट्रेस ट्रेन यंग मॉडुलस बताओ स्ट्रेस हम पढ़ चुके हैं फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ पर फोर्स नहीं है इसलिए तो मास यूज हुआ है तो फोर्स हमें पता है कि अगर आप कोई चीज वेट रखते हो डाउन एक्ट होता है जब कोई वेट डाउन वर्ड एक्ट होता है उसको हम एज वेट लेते हैं और वेट हमारे पास एम के इक्वल है मास की जगह 115 ग्रेविटी 10 एरिया गिवन है तो इनको डिवाइड करेंगे तो 225.4 टू मल्टीप्लाई बाई टेन पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आता है जो डेटा सॉल्यूशन है वो आप यहाँ से सीख सकते हैं लेकिन आंसर आप खुद कैलकुलेट कर ले शायद ये हो शायद चेंज आ रहे हो या किसी और मेथड से कर लो कैलकुलेटर में उसके 10 के पावर में चेंज आ रहा हो तो इसमें आप देख ले स्ट्रेन हमारे पास क्या है चेंज इन लेंथ बाय एल चेंज इन लेंथ उसकी जगह वैल्यू ओरिजिनल लेंथ 4 मीटर लॉन्ग वो हमने पुट किया है दोनों को डिवाइड करेंगे तो वन पॉइंट टू फाइव पावर माइनस फोर इसका आंसर होगा यंग मॉडलस हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन स्ट्रेस हम मालूम कर चुके हैं उसकी जगह उसकी वैल्यू स्ट्रेन हम मालूम कर चुके हैं उसकी जगह उसकी वैल्यू दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा आसान मेथड है 2.25 को 1.25 से डिवाइड करोगे तो 1.80 आएगा माइनस फोर जब ऊपर जाएगा तो प्लस फोर हो जाएगा प्लस फोर में टेन टेन बेसिस से में पावर को एड करेंगे तो सेवन प्लस 11 हो जाएगा ये सिंपल इसका आंसर है पास्कल क्यों लिखा है जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रेन का यूनिट नहीं है क्यों क्योंकि स्ट्रेन में ये लेंथ भी मीटर में है ये भी मीटर में है मीटर मीटर एक दूसरे को कट लेंगे तो मीटर इसका है ही नहीं रह जाएगा स्ट्रेस तो स्ट्रेस का आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लो या पास्कल लिख लो एक ही चीज है ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं टॉपिक में इसके बाद हमारे पास है 
कि कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम आपने क्या मालूम करना है चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है कोई भी कॉपर का क्यूब है जो 40 मिलीमीटर का है मींस 40 मिलीमीटर जो मींस उस क्यूब का जो लेंथ है अब एक ली लेंथ दिया है 40 मिलीमीटर तो हमें चाहिए क्यूब क्यूब में हमारे पास आता है वॉल्यूम तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब मालूम करते हैं उस क्यूब में जो चेंज इन वॉल्यूम है तो मालूम करना है लेकिन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम में हमारे पास लेंथ विथ आइट मींस तीन टर्म्स आते हैं तो लेंथ तीन टर्म्स करेंगे तीन बार फोर्टी मल्टीप्लाई बाई टेन पर माइनस थ्री को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाई टेन पावर माइनस फाइव मीटर क्यूब आएगा तो हमारे पास उस क्यूब का वॉल्यूम या ओरिजिनल वॉल्यूम है इज सब्जेक्टेड वेन सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ टू मेगा पासकल जब इस पे हम टू मेगा पासकल का प्रेशर लगाएंगे मेगा मीन्स टेन पावर सिक्स प्रेशर का मतलब हमारे पास क्या होता है स्ट्रेस क्योंकि मैंने बताया था लेक्चर में प्रेशर स्ट्रेस एक चीज है प्रेशर भी वही है कि किसी खास एरिया पे फोर्स लगाना स्ट्रेस भी वही है तो ये कंफ्यूजन के लिए प्रेशर दिया है इसका मतलब यहां पर है आपके पास स्ट्रेस बल्क मॉडुलस फॉर कॉपर कॉपर के लिए जो बल्क मॉडुलस है वो हमारे पास 1.25 गीगा 10 पावर 9 मीन्स गीगा पास्कल के इक्वल है अब यहाँ बल्क मॉडुलस क्यों दिया है यंग मॉडुलस क्यों नहीं दिया ये बात है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्यों नहीं दिया क्योंकि बल्क मॉडुलस हमने पढ़ा था कि बल्क मॉडुलस का मतलब ये है जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं यंग मॉडुलस का मतलब ये है जब हम लेंथ की बात करते हैं यंग मॉडलस का तो हमारे पास बल्क मॉडलस का मतलब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तब हमने इसका फार्मूला प्रूव किया था कि जब हम बल्क मॉडलस का ये मतलब है कि जब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की हम बात करते हैं उक्सला में इनके साथ हम यूज करते हैं किस चीज को वॉल्यूम को लेकिन यंग मॉडलस का ये मतलब था उक्सला में कि जब हम स्ट्रेन की बात करते हैं तो हम चेंज इन लेंथ की बात करते हैं लेंथ यूज होता है बल्क मॉडलस में हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो फार्मूला तो वही है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एक फर्क है कि बल्क मॉडलस में हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में तो उसी की जगह अब हमने मालूम करना है चेंज इन वॉल्यूम तो ये पूरा टर्म डिवाइड हो रहा है ये जब इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बल्क मॉडलस जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा ये हम क्यों कर रहे हैं हमें चेंज इन वॉल्यूम चाहिए जो चीज मालूम करते हैं उसको हम एक साइड पर रखते हैं तो इसको एक साइड पर कैसे रखेंगे ये भी डिवाइड हो रहा है इस तरफ आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अब ये इक्वेशन बन गए सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है बस फोर्स अब एफ अपोन ए का मतलब है स्ट्रेस स्ट्रेस हमें गिवन है टू मेगा पासकल तो हमने टू मेगा टेन पावर सिक्स पुट कर लिया है बल्क मॉडुलस कॉपर के लिए वन टू फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन पावर नाइन मीन्स गीगा ये हमें दिया गया है वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं डेटा में ये है सिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाई टेन पावर माइनस फाइव इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा अब ये भी आंसर है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इस पॉइंट को आप यहाँ तक शिफ्ट करेंगे एक आगे करेंगे तो एक इंक्रीज हो जाएगा माइनस एट माइनस नाइन हो जाएगा और माइनस नाइन को हम प्रिफिक्सिस में नैनो भी कहते हैं तो इसलिए इसको हम वन पॉइंट जीरो टू नैनो मीटर क्यूब लिखेंगे मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है एक और नोमेरिकल है अब मेटेलिक वायर एक वायर है मेटेलिक वायर है जिसका लेंथ है फिफ्टीन मीटर मीन इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो है फिफ्टीन मीटर जब इसको आप स्ट्रेच करते हो वॉल्यूम में चेंज आता है स्ट्रेच सिक्स मल्टीप्लाई बाई टेन पावर माइनस नाइन मीटर मीन्स जो चेंज आएगा लेंथ में वो सिक्स मल्टीप्लाई बाई टेन पावर माइनस नाइनटीन होगा बाय अप्लाइड स्ट्रेस जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो कितना स्ट्रेस फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन पावर एट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस आपने उस पर अप्लाई किया है कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम कर चुके थे जिसको हम म्यू नॉट से जाहिर करते थे ये मालूम हमने करना है इसके लिए हमने एक टॉपिक देखा था कि स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स जिसके लिए में हमारे पास एक इक्वेशन आया था 
ऑफ वाई स्ट्रेन का स्क्वायर एक इक्वेशन आया था इसी इक्वेशन में हमने इसके ऊपर एक और इक्वेशन मालूम किया था स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिससे हमें ये इक्वेशन मिला था आप प्रीवियस लेक्चर में भी इसको देख सकते हैं इस टॉपिक में तो इसमें ऑलरेडी स्ट्रेस की वन है वो हमने पुट करना है स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ बाय लेंथ तो चेंज इन लेंथ की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की लेंथ मींस ओरिजिनल लेंथ 15 ओरिजिनल लेंथ की जगह हमने 15 पुट किया इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.1 पॉइंट जॉल आंसर आएगा जॉल क्यों लिखा क्योंकि हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि जब हम इसमें वर्क डन जो वो ग्राफ में डायग्राम में हो रहा था वो वर्क डन बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी हो रहा था तो वर्क को हम किस चीज़ में लिखते हैं जाओल में एनर्जी को किस चीज़ में लिखते हैं जाओल में तो इसलिए स्ट्रेन एनर्जी को हमने जाओल में लिखा है लास्ट अमेरिकल देखते हैं कि टू पैरल एंड अपोजिट फोर्सेज दो एक जैसे एक जैसे और अपोजिट फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं किस चीज पर 4000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है किस चीज पर टू अपर एंड लोअर फेसेस ऑफ क्यूबिकल मेटल ब्लॉक एक ब्लॉक है हमारे पास एक ब्लॉक है हमारे पास एक ब्लॉक है हमारे पास अब इस ब्लॉक में हमारे पास क्या है एक मेटल का ब्लॉक है इसका एक ये फेस है अपर फेस एक नीचे जो होता है वो हमारे पास लोअर फेस है हमारे पास अब ये कह रहे हैं इसमें हमने एक फोर्स अप्लाई किया है एक जैसे फोर्स जैसे कि ये आपके पास एक कॉपर क्यूब है तो एक अपवर्ड हिस्सा है एक नीचे वाला पार्ट तो दोनों पे हमने फोर्स लगाया है अपवर्ड एंड लोअर दोनों पे एक ही फोर्स लगाया है अब ये फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है नीचे वाला फोर्स अपवर्ड एक्ट हो रहा है तो दोनों पैरल मतलब एक जैसे फोर्सेस है लेकिन अपोजिट है 4000 न्यूटन का ब्लॉक 25 सेंटीमीटर ऑन अ साइड 25 साइड फाइव मतलब इसका लेंथ जो है वो 25 सेंट सेंटी को जब भी खत्म करते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं इसलिए ये जीरो मीटर हो बन जाएगा फाइंड दी एंगल ऑफ शेयर या शेयर क्यों यूज हुआ है वो इसलिए कि जब इस पे हम दो फोर्स लगाएंगे इस ब्लॉक के शेप में चेंज आएगा जब भी लेंथ में चेंज आता है उसको हमने लॉन्गिट्यूडनल कहते थे जब भी वॉल्यूम में चेंज आता था उसको हम वॉल्यूम मैट्रिक कहते थे जब भी शेप में चेंज आता है या मीन्स उसको स्ट्रेन कहते थे वॉल्यूम या लेंथ में चेंज आना और जब भी शेप में चेंज आता है उसको हम कहते हैं शेयर और शेयर का हमने पढ़ा था कि उसको मैंने कहा कि अगर एंगल बहुत ही छोटा चेंज कम चेंज आ जाए तो हम एंगल शेयर को डायरेक्ट थीठा के इक्वल लेते हैं तो इसके लिए अब यहाँ पर शेयरिंग मॉडुलस इसके लिए दिया है एटी गेगा गीगा पास्कल दिया है हमारे पास अब हम फार्मूला देखते हैं जो शेयरिंग मॉडुलस था या जो शेयर हमने मालूम किया था शेयर का मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमने मालूम की थी तो उसमें हमने क्या कहा क्या कहा था कि एंगल में थीटा में चेंज आना स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर था हमारे पास तो वो शेयर मतलब शेप में चेंज आना उसको एंगल में चेंज आना आसान अल्फाज में तो इसका फार्मूला हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में इसके टॉपिक में हम प्रूव कर चुके हैं कि ये फार्मूला किस तरह आया है हमें तीटा चाहिए एंगल चाहिए फाइंड द एंगल ऑफ शेयर तो एंगल वहां पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा शेयरिंग मॉडुलस इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है फोर्स हमें गिवन है 4000। एरिया मालूम करना है लेंथ ऑलरेडी मौजूद है तो अगर एरिया मालूम करना है एरिया में दो क्वांटिटीज होते हैं लेंथ विथ दो टर्म्स होते हैं तो इस लेंथ को अगर आप टू टर्म्स कर लो तो वो क्या बन जाएगा एरिया 0.25 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो 0.025 मीटर आंसर होगा तो एरिया की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की शेयरिंग मॉडुलस वो हमने हमें दिया है 80 गीगा पास्कल 80 गीगा पास्कल तो इनको डिवाइड करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई टेन पावर माइनस सेवन रेडियन हमारे पास आंसर आएगा तो ये है हमारे पास वो एंगल 
جس سے شیپ جس جتنا شیپ اس کا چینج ہوگا جس کو ہم شیئر کہتے ہیں تو یہ تھے ہمارے پاس نومیریکلز فزکس آف سالڈس چیپٹر نمبر سکسٹین کے تو امید ہے آپ کو یہ چیپٹر ود نومیریکلز کافی حد تک کلیئر ہوا ہوگا سمجھ آیا ہوگا کنسپٹ کلیئر ہوا ہوگا نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر سیون یا مینز چیپٹر نمبر سیون ٹین سٹارٹ کر لیں گے تھینک یو آل آف یو اب تک جتنے لیکچرز ہوئے ہیں یہی امید ہے کہ آپ کو ان سے جتنا بھی ایلپ ملے فائدہ ملے کنسپٹ کلیئر ہو جائے تو وہ آپ کے لئے کافی ایلپ فل ہوگا ہم چاہتے ہیں یہی ہے کہ آپ کے لئے جتنی آسانی جتنی بھی آسانی پیدا ہو جائے ہے آپ گھر بیٹھے یہ لیکچر دیکھیں تو یہ آپ کے لئے کافی ایلپ فل ہوں گے سو تینک یو آل آف یو فور دس لیکچر نیکس لیکچر جب سٹارٹ کریں گے تب نیو چیپٹر سٹارٹ کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا تینک یو ٹیک کیر